，郑毅然，这还有喂，郑毅然，我在跟你说话呢，孙小桃。我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你。神啊，我爱你，让我的生命就停留在这一刻吧。偶像剧女主角呀、啊，你也太天真了。她只不过把你当成挡箭牌，砰！哼、哦！哪个粉丝会以为偶像真的会娶自己啊？只要周以然乐意，别说是挡箭牌、麻将牌，我都乐意。你就这么喜欢他？嗯，独一无二的喜欢你。嘿，哎，你去哪儿？我还没说完呢。哎，去哪儿啊你？就这么喜欢周一然啊 ？Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday my dear prince, Happy birthday to you。生日快乐，王子大人！快点许个愿吧，然后我们一起吹蜡烛。江浩，承认吧，你完蛋了。你根本就喜欢他，许个愿吧，小桃。啊，对不起，我忘了你吹不了蜡烛，没关系，我帮你吹也是一样的。生日对三十岁以上的男明星来说，根本就是年年会响的警报。不过，谢谢你。<笑>这个电子机是谁啊？是你啊。那你呢？这个美人鱼啊？我不是美人鱼，不管是美人鱼也好，公主、王子，他们都是主角人生。我呢，顶多就是一个被感动的观众。不过我也是有贡献的，我看完故事之后会买周边。你是怎么知道我生日的？我之前查你资料的时候看到的。你的生日就比我早一个星期。查我资料？那你还查了什么？啊！我太困了，不行了，我得去睡觉了。晚安，孙小桃，你就这么睡了？那蛋糕怎么办？我还没吃呢。我睡着了。好，好歹也让我控制你吧。芝芝，放好了。芝芝，我来啦！哇，小桃你最棒了，看起来不错吧？嗯，这是不是减肥餐啊？这个吃完啊就会变瘦。小桃，嫌我胖啊？啊，你最近是吃多了点。那好吧，对吧？那你要每天都给我做减肥餐？那那你刷碗，你刷碗我就给你做。嗯，原来这就是我喜欢的人啊。啊，仔细看，长得还不错呢，而且还是很在意我的嘛，不然怎么会记得你的生日？等等，那七天后，岂不就是他的生日？他会想要什么呢？啊，小桃，啊、你的生日快到了，你打算怎么过？嗯，这么善解人意啊。开个 party， 你想开 party？ 可是你的朋友只有我和赵杰，你怎么会突然想开 party 啊？真不像你。嗯。哦，我知道了，你是不是想借着开 party 的名义邀请周毅然啊？被揭穿了。孙小桃，你可以收起你那恶心的笑容吗？你是明星哎。我就知道，想一想，可以跟自己偶像假扮成夫妻，还可以邀请他来给你过生日，你就。
家人们还不活撕了你啊？来吧，让嫉妒的炮火轰得更猛烈一些吧！孙小桃，这绝对不是我要喜欢的女人。不不不不不不不不不不不不！不不不不不不不！看书还折页，真是不懂得爱惜知识。我又没折你的书，我今天得罪你了吗？我就是对你这种恶劣的生活习惯看不顺眼，又没非让你看我。切，会顶嘴，没条理，大大咧咧，不求上进，不注意形象，生活的一点儿也不高级不精致，啊，根本就不是你喜欢的类型。小桃太太，哎、啊，你还真在这儿啊！我找你半天了，今天咱不在这话。为什么？哎呀，你哪儿那么多为什么？我今天给你准备了一个新的化妆间，来，我跟你说，是我们这最好的一间。啊、走吧，我带你去。哎，来，我帮你收拾。哎，哎我自己来，给我自己来。我了，烦不烦嘛？谢谢。还在这写作业啊？什么鬼？嗯、哎，这个我的看家法宝送给你。走吧，跟我走，快点儿！大家忽然对我这么热情，是不是以为周毅然对我的告白是真的？<笑>昨天场面那么尴尬，今天谣言肯定满天飞了，有什么大惊小怪的？小桃，啊，来了来了。你上次拍的那个纪录片拍得非常不错，我看了都很感动。你居然看了？当然了，我很关注你啊，最佳摄影家。谢谢，谢谢。继续加油。律师道具小泉，前段时间刚刚骨折出院。你怎么可以这么快就恢复工作了？你没有听过伤筋动骨也要一百天吗？我。这样吧，我让 V 把我的理疗师电话给你，你可以去找他。因为我每次拍戏的时候受伤，都是他帮我调理好的。好，谢谢远晴姐，照顾好自己啊。哎，前面那位是节目组的编导 Lisa。Lisa， 远晴姐，你的口红涂出来了。啊、哦，谢谢远晴姐。周毅然呢，在二号休息室，我自己去吧。哎呀，不愧是完美女神啊！是吧？嗯。哎，最新秋冬的衣服，不过穿在他身上也太糟蹋了吧？如果是我穿的话，那就不一样了。你在干什么？服装老师呢？走了。你什么时候换了套衣服啊？我愿意，关你什么事？你今天一天都看我不顺眼，你怎么了？我跟你讲，你懂吗？你脑回路是直的。去，懒得理你。我衣服出了点事，你别看啊。哎呀，转过去！别看，汤尼，汤尼，嗯，干嘛
啥呀？你来一下。哎，等我啊。哎呦，你干什么呀？帮我个忙，我裙子这……哎呦，你怎么那么会挑时候？我正忙着呢，晚点再说。哎，哎干嘛呀？人家苏远晴来了，大明星。我要过去看看能不能给他做一次头发。嗯，你的事儿，晚点再说吧。乖。